araw na ito, muli tayo, uh, may tatalakayin tayo muli sa salita ng Panginoon. Ito ay alam na alam na natin ang uh, istorya ito. Ngunit, ano ba talaga ang mensahe na ibibigay sa atin ito? No? Alam po lahat, alam natin ito. Kaya sa umagang ito, nais ko talakayin natin yung uh, Sajan 11. Yeah. Ito po yung ating titulo. That road shall make you free. Muna yung kakakuhan at isang magpapalaya sa atin. Amen. <coughs> so, basahin po na natin ang Lord po ang text po. Alam po, alam na natin po. Pero basahin natin mula sa 38 hanggang 44. At sabi dito, Jesus was once more, deeply moved, came to the town. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been here for days. Then Jesus said, Did, not, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus took up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hand had been wrapped with little of linen and a cloth around his face. Jesus stood there, take off the grave front and let him go. Pure na Panginoon sa pagkabasa ng kanya panagasin. Alam natin yung story ang pwede ba? Si Lazarus, matahin ka na ibigyan ng Panginoon, kay namatay. Amen? At ito ay muli niyang pinuhan. So ano ba ang mensahe makikita natin dito? Pero kung po doon, pag-usapan mo natin yung death, kamatayan. Ano ba yung pag-ibig sabihin ng death, kamatayan? Means a separation, paghihiwalay. Death means a separation. Amen. Meron tayong tinatawag na tatlong klaseng kamatayan. Una, physical death. At lahat tayo ahan po dito sa physical death. Kung ano makakaligtas tayo dito. Kung ano ba makakaligtas dito. Amen. Physical death, sabi nga, is a separation of the body and the spirit. Pag-iwan na yung spirit at katawal. Doon sa James 2.26. Ano, sabi dito, For us, the body without the spirit is death. Amen. So, pain in that world is death also. So, ito ang sinasabi dito, yung katawan at ang espiritu ay pag nagkahiwalay, ay yung tinatawag natin physical death. Patay ka sa physical death. Amen. I can read this Ecclesiastes 12.7. Ang sabi dito, Then shall the dust return to the earth as it was. And the Spirit shall return unto God who gave it. So, mag-iiwala yung katawan lupa at ang Spirit to. Ibig sabihin, patay ka sa pisikan. At lahat tayo makakaranas nito. Kanya-kanya para sa nga. May kanya-kanya tinaktatanong ang Diyos para sa atin. Kaya dapat lagi tayong handa eh, dahil hindi natin alam eh. Amen? Alam ba natin kung huwag kailan tayo? Ako, hindi ko akalain na. Kailangan ako ng 72. Amen? Pero mayroon mga mas-basbata na pumapanaw. Kaya po tate, ay talagang makahanda tayo at alam natin, tiyak natin sa Diyos tayo mo. Amen? Pag sumami tayo sa pinatawag ng physical death at lahat tayo hindi makakaligtas dito. Ang gabi natin ang kanutuhan. Amen? Maaaring marimate yung hand ng tao ang buhay pa, pero ibig sabihin, Ahan po at ahan po sa pagkamatay. Amen? 
Halimbawa, katulad ng kapatid ko, pangalan sa pangalay, buhay pa, di ba? Nakita lang na senior. Ano na siya ngayon eh? 96. Buhay pa. Bakit? Kasi may pacer. Tumutulong sa pag-ingan niya. Amen? So, pero darating din ang panahon na magwawakas yun. Para sa mga kalalagyan. Ang tao ay hindi magagawang mabuhay na magpawalan ang kaya. Amen. So dapat nakala tayo mga kapatid. Pangalawang kamatayan ay tinatawag natin spiritual death. It is a separation from God because of sin. Isaiah 59, 1 and 2. Behold, the Lord has is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Yeah. Spiritual death ay dahil sa kasalanan. Nahihiwalay tayo sa Diyos. Ibig sabihin, buhay ka sa physical, pero patay ka sa spirito. Amen? Ephesians 2, 1 and 2. And you that quicken, who were dead in trespasses and sins, wherein in the past, in time past, you were according to the course of this world, according to the prince of the power of air, the spirit that thou worketh in the children of disobedience. So yan po ang tinatawag natin yung spiritual death. Pero ang spiritual death, may yung medyo pwede mong kabuhay ulit. Amen? Hindi ka tulad ng physical death, hindi ka pwede mabuhay kahit ano gawin pa. Kahit na sinong spiritista, spiritista o magkisa ng tao, hindi, hindi ka naman mabuhay pagka ay kaginawin ka na buhay. Physical. Pero sa spiritual, may paraan. Amen. Amen? Patay ka sa spirito, pero may medyo pwede kong hindi mabuhay. Amen. Kasi kasalanan lang naman yun eh. Kanya ako naman tayo sa Espiritu, tayo walay kasalanan eh. Pero pagka ito ay pinagsisihan ko, totally, pinagsisihan ko ang lahat ng yung kasalanan at nagbalik noong ka, mabubuhay ko ulit in the Spirit. Makakasama mo ni ang Diyos. Amen. Ito ang dinahunawa ng mga tao. Kala no? nila ganun-ganun lang. At meron tayong pinatawag, ano yung pangatlo? Eternal death. Eternal. So, ibig sabihin, patay ka talaga sa Espiritu. Wala akong hindi ka na po yun mabuhay. Totally. Pag walang hanggan na yan. Kung may itong tinatawag na spiritual life, meron itong tinatawag na spiritual death. O eternal death. Kung merong eternal life, may merong eternal death. Amen? Yung eternal death ay tinatawag na second death. Ang alawang kamatayan. Kumamatay ka uli. Amen. Sa Revelation 20, 14 and 15, ang sabi dito, And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yun, eh, hindi nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay, yun ang pinatawag na meron, eternal death. Hindi, wala ka ng pag-asa doon. Kaya importante mga kapatid, siguruhin natin yung pangalan natin ay nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Lahat ng nabuhay na mag-ulit sa Espiritu ay itinatala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kinakailan, hindi magpura yun. Pero nabupura din yun. Amen. Pwede yung mapura yun, pagka ikaw'y bumalik sa dati. Mamakamay ko rin sa Espiritu. Amen. At yun ang delikato. Second detail. Sa 21, 8. Sabi, But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and work mongers, and sorcerers, and idolaters, and all pliers, shall have the, their part in the lake which burned with fire in brimstone which is the second death. Yeah, I think yung mga kasalanan ha. 
paano ko makakaranas ng tinatawag na eternal death. Amen? So, second is Ronya. One, seven to ten. One, seven. And to you who are proper, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God. <coughs> yeah, kinakailan talaga, kinala natin na Diyos eh. And that obey not the gospel of our Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. When he shall to be glorified in saints, and he admired all the believers because our testimony among you is believed in the day. So yun lang mga kapatid, makikita natin. No? Ano verse of verse? Yeah. So kinakailangan talaga, kinakailangan kinala natin ang Panginoon at sumusunod tayo para hindi tayo makaranas ng tinatawag natin eternal death. Yun ang delikato. Wala ka ng pag-asa mo. Amen. Nakukuha natin. So puntahan natin yung ating binasa. So alam mo natin ngayon yung tatlong klase ng matay, physical, walang makakaligtas nito, spiritual, may pag-asa ka pa, physical lang, eternal, ay wala ka na rin pag-asa. Kung pagka nabuhay ka na mag-uli, umuli ka. Pagka ikay na matay, totally wala ka na pag-asa. Kahit anong pag-isisi mo pa. Amen. So may hangganan eh. Amen. Pagka paulit-ulit tayo, paulit-ulit. Ang Diyos magtika, lahat na mga panagbibigyan tayo ng lahat ng pasahitya. Amen. Pero may hangganan din. Mga kapatid. Talagang may mga tao na tarik ayaw magbago. Makikita natin yan. Ang kapanood niya ba sa YouTube? Pati yung mga religious din, baka pari binakalata na kayo din. Kasi pampi sila ng mga dinaway. Amen. Katulad ng isang pahal, nagpahayag. Hindi daw sabi niya, hindi tayo mapabayan ng Diyos. Hindi na kailangan ng pass. Hindi na kailangan ng distancing. Kinoodal niya lahat eh. Eh sabi na lagi rin, eh, sabi sa bahay ko rin, eh, pag-ilanan tayo sa mga kapangyarihan eh. Amen. Sa inyo yun, maraming kayo marinig eh. Mga religious leader, kapag sa ano, ina-expose na ng Panginoon sa mga alawang ito eh. Amen. At ang iba sa kanila pala talaga, ano eh, nakampino ng dilawan eh. Yeah. Amen. O ay katulad sa pinyan, hindi pa involved sila. Gawa ng kartuna, yung kardinal, ano, hospital. Kardinal Memorial Hospital. Kardinal Santos. Kardinal Santos, di ba? Involved sila dyan eh. So, ibig sabihin, panahon na ngayon, talaga ini-expose ng Panginoon yung mga lihi. Amen. So, ngayon, pupunta tayo doon sa ating teksto. Dan 11. Ano ba sabi sa 38? Jesus was more deeply moved, came to the tomb, it was a king with a stone laid across the entrance. Ang sabi sa Tagalog, muling napahimutok sa Jesus pagdating sa libigan. Ito yung eh, natatakpan ng isang bato. So ilarawan nyo, ano yung pinaglibing kay Lazarus? Yung it. Yung it. Sabi sa English, came to the tomb and it was it with a stone laid across the entrance. So dito makikita natin, ano pa ibig sabihin nito? Dito kung ilalarawan natin, physically speaking, sa mundong ito, ano ba ang larawan ng mundo? Bisto ng libingan. Hello? May libingan ng mundo at napakaraming nakalibing. Napatay. Amen. Ako po na natin. Amen. Mga patay sa espiritu na nakalibing sa mundo. Amen. Kaya nga si Kristo ay talagang ano sabi niya? Deeply moved. Napahimutok si Kristo. 
Ibig sabihin, paano kung nakita ni Piso ang mga ang mundo, lahat ng tao, halos lahat ay makasalanan. Kaya gano'n na lang ang magdaki ng Panginoon. Yung mga tao ay mga patay. Buhay siya naman, pero patay sa Espiritu. Amen. Kaya ang mundong ito, ang earth na ito ay nagpimistura ng hilibigan. Kaya hindi kabila ang mga patay. Lumagmas ka lang, makakasalong ko pa ng patay. Amen. Ano ba yan sa akin? It was a cave. It was a cave. Sabi. With a stone cave. Ano ba yung cave? Kuweba. Ano makikip ka sa kuweba? Madilim. Ang mundo ito, punong-puno na kadilima. Amen? Kaya mistura ang libingan ng mundo eh. Maraming mga patay dahil ito ay napakadilim. At ano sabi? A stone lay across the entrance. At natatakpan ng, ng bato. Ano ba yung bato? <laughs> ang bato ito ay tinatawag ng mga religion. na naging sanhi ng kamatayan ng tao. Mga false faith, maling pananapalataya, maling mga pangaral, maling religion, yun ang mga patos tumatakip sa tao, kaya sila ay nagkaroon ng kamatayan. Amen. Amen. So yun nga mga kapatid, kanya nga ang mundo nito ay misto ng libingan dahil napakadilim nito at mayroong mga pinatawag na false religion, false faith o ano ang pinapaniwalaan ng mga tao na siya nagbibigay ng spiritual na kamatayan na papalayo sa Diyos. Amen? At doon sa verse 39, ano sa akin ang pangako? Take away this stone. Amen? Alisin niyo niya na yan. Yung mga stone na yan, nakakahandang niya, mga tradisyon na yan, mga pinagawa yan, natutunan sa salito na kasi, i-alis niyo na yan. Take Ano yung ang sabi ng Panginoon? Take away this stone, he said. Pero itong si Marta, yung nakakakilala kay Marta. <laughs> ang atuwi ng papel, Panginoon! Yan ang atuwi ng tao eh. Eh dito na ako nagising eh. Di ba? Dito na ako mamamatay. Kinakapitan nila yung liliyon. Eh yun nga ang nakakahatla, kanya nagkakaroon ng spirito na kamatayan nang hatuhin lang pa para si Marta. Eh si Marta, di ba nag-serve sa Panginoon? Amen. Masipot siya mag-serve sa Panginoon. Amen. Sino nakakakilala kay Marta? Say Amen. 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 Di ba, masipot siya nag-serve sa Panginoon. Busy-busy siya. Nung tumating ang Panginoon sa kanila, busy siya, pag-ahanda. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga pangalala ng mga bakit ng sandibutan. Amen? Hindi tumulat kay Mary na nakikinig sa Panginoon. Amen? Hindi ko mag kayo nag-chaser, okay ka na. Amen po? Amen. So sabi ng Panginoon, take away this too. Sabi, alisin mo yung pang paniniwala mong mali. Alisin mo yung mga tradisyon na ito. Ang sabi na, ano, ano kakala mo na? Take away the stone. He said. Take away. Ito ay isang kuman. Ito ay isang utos. Yung utusan ng mga tao, nangihilis mo na at tumatakip sa iyo. Pangyari ka ng mga kamatayan. Yung mga maling paniniwala, yung mga tradisyon, kung ano lahat ang natutunan sa sanit mo na, alisin mo na. Pero Panginoon, di ba? Ang buong pamilya namin, nandito na. Dito na ako namata, dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Hindi ba yung katuwi ng mga tao? Dito na ako nagising eh. Nakakasulit ka ba kayong katuwi ng kanya? Di ba? Mga katulanan niyo kung saan sila nabuhay. Doon na rin sila. Amen. Yun ang nangyayari kasi, sabi, take away the stone. 
Tandaan natin, it is a command. Ano pa sabi? Asan tayo? 40. Then Jesus said, Hindi pa sinabi ko sa inyo, If you believe, Kung kayo pa lang maniniwala, sabi, You will see the glory of God. Amen. Amen. So dito kasi, makikita natin, basta patay sa Espiritu, ay wala talaga ng paniniwala sa tunay yan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo maniniwala, ay makikita niyo ang kalawala tiyan. Amen. So nangyari, nangyari ba sila nakisip? Sumunod sila. Amen. Anong, anong ginawa nila? They took away As they took away these stones, they Jesus looked up and said. So, mga kapatid, pagka tayo sumunod sa kumanda ng Panginoon, inalis natin yung mali para ng palataya, yung mga natutunan natin sa sanlibutan, yung pagsangay natin sa mga bagay sa sanlibutan na nagiging sa atin, na humahad lang sa atin. Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Kasi gusto ko makakaluhaan nyo eh. Pagka sumunod tayo sa Panginoon, ano mangyayari? Anong ginawa sa Panginoon? Nananam. Then Jesus looked up and said, Father, si Jesus ay nag-intercede. Pagka ang isang tao, inalis lahat ng pinaalis ng Panginoon, magbalik-loob siya, ang Panginoon Jesus, siya ang namamagitan. Siya ang nag-intercede sa atin sama. Amen? At pagka ang Panginoong Yesus ang nag-intensive na nalangin para sa atin, anong result na nun? Sigurado pa, 101% ay magkakaroon ang katuturan. Amen. Pero ang kondisyon, sumunod ka, alisin mo lahat ang umahat na. Amen. Amen. So yun nga ang ginawa nila, mga kapatid. Amen. And so they took away these stones. Then Jesus looked up and said, Yan yun, ang Panginoon, Father, I thank you that you have heard me. So, ang Panginoon, lahat yung pinapakinggan ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon Yesus, lahat ng lahat niya pinapakinggan ang Ama. Pero tayo, mga tao, hindi lahat ang panalangin natin, hindi tingin ang Panginoon. Lalo na tayo ay, meron pang hindi isinusurrender. Yun ang nais ng Panginoon, total surrender, yung nais ng Panginoon. Wala tayong titila, lahat. Yung surrender natin sa kanya. Para yung panalangin ng Panginoon ay para sa atin. Pero kapag kahit hindi tayo totalist, nag-surrender sa Panginoon, hindi kasama doon sa ipinapanalangin ng Panginoon. Kahit manalangin ka pa ng manalangin, pero kung hindi ka totalist at surrender sa Panginoon, it is useless. Nothing will happen. Your prayer will not be answered. Amen. Kaya ito tali yan eh. Kaya kinakailangan everyday ipapasiyasa tayo sa Panginoon. <clears throat> Amen. Sa 43, ano nangyari dito? Sabi nito. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come up. Ano na kung nawa niyo rito? Hmm. Come on. When he had said this, Jesus called a loud voice. Ang Diyos ay nananawagan, patuloy na nananawagan sa mga tao, lumabas kayo dyan. Amen. Pero ang mga tao hindi nakikinig eh. Hindi ba ang pakinggan? Amen. Kaya nga sabi, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Amen. So, kaya na kailangan mga tao makarinig ng voice ng Panginoon. Hindi sila yung pinalalabas na sa sistema ng sanlibutan. Hindi pinaalis sa mundo. Kasi kung aalis ka sa mundo, saan ka pupunta? Sa Mars? Sa Jupiter? <laughs> Ang sabi, lumabas kayo dyan sa inyo sa mundong ito. 
Amen. Sino na naman tayo sa sistema na sa tawag na tayo sumakayo sa takbo ng salitan o mag-iba na tayo ng pag-iisip. Amen. At dapat nasa isip natin ay makabagay sa kalangitan, hindi dito sa lupa. Dahil yun ang nakakahadlang na nagbibigay sa atin ng spiritual na kamatay. Amen. So marami, sad to say, marami rin siya na kasi nangyayari, open on. Open on. Paglingko na sa Panginoon. Pag lunes sa gabi at sabado, wala na. Amen? Pag may blessing, okay. Pag may yun ang ubos, wala na. Hindi na masaya. Amen? Ay sabi, huwag na tayong paalipin sa mga bagay, sa mga sistema na sa lilipot ang ito. Kung hindi magbago na lang tayo. Amen? So yan, yeah, kaya na kailangan natin talaga ng total surrender ang Diyos ay nananamagan. Kaya nga din sa mga sabi when he had said this, this is called in a loud voice. Napakalakas ng boses ng Panginoon. Ewan ko ba kung bakit hindi marinig ng marami. Amen. Pero kapag ka ikay kristyano, kahit na konting boses na napanginig niyo, Amen. Sa mga ngaral na ganito, mga kapatid, hindi ko nais na ang boses ko ang marinig nyo. Amen. Dahil salita naman ng Diyos ang aking pinapayag, hindi naman sarili salita ko. Ito kanya ka verse by verse ay pinatalakay natin para makaunawa natin na ang Diyos ang nagsasalita. Amen. Kalagi kong hiling Panginoon, tago ko ako sa iyo na tuha. Sa iyo ang kalawa na tiya. Huwag naman ako ang nagsasunda, pero nandaan nyo. Kung pagka dito sa mikrofono, ako ay mic lang. Tumataan lang sa akin ang salita. Amen. Amen? Amen. Pero marami kasi, sa, pagka, sa tao nakatingin eh. Ang isa sa isip na kahit sino ang nangangaral na naririnig nyo, yung pangangaral, ano ba ang sinasabi? Kasi marami, para unang-unawaan natin kung totoo nga ba at hindi. Kasi pagka hindi, baka yun ay sanhi, magiging sanhi ng spiritual na kamatayan. Kasi yung mga nakakarinig na maling aral ay nakakaroon, kumahan ko niya sa kamatayan spiritual. Amen. Amen. Kaya rin na kailangan purong-puro salita ng Diyos ang ating marinig at makunawaan natin. Kaya pinapaliwanag nga natin eh. Marami kasi literal. Kung itong istorya ito, literal kong tasang gabi. Hanggang ganun lang. Ano ang araw na mapupulog ko rito? Wala. Dahil pinunawa ko si literal na paraan. Tandaan natin ang Biblia, magkabat literal niya, pero may ibig sabihin niya sa ating spiritual na buhay. Kaya napakarami kasi yung mga tinatawag na maling interpretasyon ng Biblia. Masyadong literal. Amen. Kaya nga nasulat ko para magbigay sa atin ng aral. Kaya dito ang Diyos, hanggang ngayon, noong pa, noong Panginoon Yesu Cristo, noong bumaba nito, nag-upinas niya siyang umanawagan. Come forth! Lumabas kayo sa inyong libingan. Nasa kayo makita niyo ang kalawa na tiyan ng Diyos. Kasi, mga kapatid, kapag hindi natin English yan, hindi natin pinakinga ng boss na pano, hindi natin makikita ang kalawa na tiyan eh. Yung katakilaan ng Panginoon. Amen? Kaya nga nakala, attentive tayo. Kaya nga kung sila, lagi kung sila sabi, please lend me your ears para mapakinggan natin. Amen? Huwag kayo sa akin nakatingin. Kahit si Brother Philip, huwag kayo siya nagsisil. Huwag kayo sa kanyang titingin. Amen? Eh sino ba si Tito? Itako lang din naman yan eh. Pero ano ba yung sinasabi? Salita ba ng Diyos yung sinasabi? Eh pagka salita nyo, huwag pakinggan yan. Amen? Pero pagka galing sa banal na kasunatan, yun ang dapat ang gabi natin. Amen. Amen. Dahil yan ay salita ng Panginoon na pinasasabi na. Amen? 
Kaya mahirap po eh, katulad kasi ngayon, mga maraming fake news. Amen? Marami rin kasi mga aral, puro fake aral. Fake mga aral ang kanilang inahayan. Lalo yung mga religious leaders sa akin ngayon, kung ano ang pinapahayag niyo sa akin. Amen? Imbis na makatulong. Amen? <coughs> So, yun na nalawag kayo Panginoon. At ano nangyari? The supportive work? The dead man came out. Ano yeah. taking Lazarus ang boses ng Panginoon? Lumabas niya. Kung baga, isang tao na buhay na maguli. Amen? Nakalabas na doon sa mundo, sistema ng salanibutan. Pero hindi ba doon tapos? Ang sabi, ang sabi, the dead man came out. Umalis na doon sa kanyang reliyon, sa kanyang kalipan ng mga lalaya. Amen? Ano sabi, his hand had been wrapped with a strip of linen and thrown around his face. So ito, ang ano mga kapatid, kaya marami na nagbago na ka, umalis sa kanyang reliyon. Pero hindi siya makapamuhay. Hindi siya makalakad, hindi siya makakilos na ayos sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi may gumagapos pa rin sa kanya. Ano yung gumagapos sa kanya? Yung mga tradisyon, yung mga natutunan niya. Yung pa rin ang pinapakinggan niya. Ibig sabihin, may halo pa. Hindi puro-puro. Kaya hindi siya makalakad. Yung hindi maka, tawag nito, maka magpatuloy. Amen? Dahil mayro, pali. Kasi, yung literally speaking, kasi sa mga Udyo, yun ang ano eh, pag nilibing eh, pinabalot ka na. Pinabalot sila eh, hanggang sa mukha yan. Amen? Kaya dito ang sabi, the dead man came out, umalis na, nagbago na. Dating si Ganon siya sa reliyo, umalis na siya. Ibig sabihin, nakalaya na siya doon sa mali. Pero hindi siya pa rin siya makapamuhay, kapit. Ang sabi, his hat and feet wrapped with his feet of linen. Amen. Ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, para higit natin mga anuwaan, ang sabi rito, lupang mas nga si Lazarus, napupulog mo talang kayong panlibing. Amen. Ang kanyang mga kamay at paa. Napaparot ang panyo ang kanyang mukha. Kaya rito makikita natin mga kapatid, hindi siya baka kilos. Dahil, Paano pang may humahatak pa sa kanya? Hindi siya makahakbang. Dahil yung paa niya, paano pang totoo kaya ito? Nakatali siya doon sa religion na yun. Ito pa, baka magayari itong nanay ko, si Lolo, si Lola. May reservation. Nangarang pa, dahil nakatali siya rin, di ba? Baka magpagalita na ko ni nanay, ni tatay. Kasi ang buong pamilya namin, dito na nagising eh. Yun ang tumatali ngayon. Amen. O yung pagkaan ngayon, pagkakabalik ako dyan, baka ko'y tanggalin sa trabaho. Diba? Nangarang ba siya hindi makakilos dahil may kumipigil. Alam niyo yung kumipigil na yan? <coughs> Pero kami kaibigan ni Brother Rainer, tatlo kami na ating mag-exame. Si... Ang pangalan ito. Yung isang kasama natin, laki ngayon. Alam niyo ang pangalan ito. Joey, si Joey, eh reka, talagang ano, talagang matindi na yung pan pananapanta niya, pero minsan, nabibigla siya kung ano-ano ba ka sinasabi niya, nagkabi sa amin, nagtapat sa amin. Ano ba problema mo? Yung pala, gusto niya makalaya doon sa pinapasuman niya. Eh hindi siya makaalis dahil may hinayan siya sa sweldo. Alam niya yung pinapasuman niya sa night club. Pugit na makumbahin. Ako pa balipan. E eh, doon din si stay din siya, doon ang tutulog. <laughs> Minsan, niyaya ako si Brother Ryan, ang galing punta natin, doon sa Luas Boulevard, pinuntahan namin, naku ka po niyong may ari ng bar. Ano naman kinagawa mo niyo, napakalitin dito, tapos yung mga bae, palakad na ito, makahalos na ka. <laughs> Sabi ko, hindi ka makakalaya dito. No? Sabi ko, Brad, mag-isip-isip ka. Mga after two weeks, pero hindi, hindi tuloy-tuloy ang pag-attend doon. Na ibig sabihin, hindi siya makakilos ng normal. 
Dahil lang hihinayan siya doon sa sweldo. Maraming sweldo, may mga tip pa eh. Eh sinabihan ko, Fred, naging sufficient ka. After two weeks, umatend. Tapos sabi sa akin, Brother Mark, what's up tayo mamaya? Eh, ang pamintan doon, Brother Reyes, kahit kami sa labas, yun, nagtapad siya, magpapaanong mo daw siya. <laughs> Alam niya, nagpaaral, may nahipo siya konti, may Bible school siya. Eh, nagpapastor doon sa pari pa. Joel Tigiharo. So, sa palipara, nagpapasto sa ito sa isang church kayo. Ibig sabihin, ganap na siya ng kalaya. Kasi no, parang may hinahin siya. Yun ang humahatak sa kanya. Yun ang kukulupot sa kanya eh. Sa paa niya, sa kamay niya. Amen? Yun ang pumipili sa kanya mga bagay sa sandibutan. Amen? Amen. Lalo na pagka may calling ka, may tawag ka, tayo siya gamitin ng Panginoon. Pagka hindi ka sumunod yan, pero patadaanan ka ng Panginoon sa lahat ng pansubo. Kung mag isang dadalisain ka eh. Kaya mas maganda eh, nako na yung pansubo. <laughs> Kaysa ro, ano ka na, ano ka na, tapos bigla ka susubukin. Amen? Kaya madalas ganyan. Ano, meron din mga nangangaral na ganyan. Maganda ang buhay, eh, no, sinubok sa Panginoon. Ano na, nagtuloy-tuloy na, umalis na. Amen. May kasama rin kami nung araw niya. Kinala mo, Sister Kate. Si Boy Javier. Diba? Naging pastor yun. Pang, yung panggabi, pang hapon. Pinahawakan sa kanya. Naging sign sa trabaho. Kasi mas malaki yung finansin niya doon. Kaya nila ka ng allowance niya. Diba? Pinitawan yung trabaho niya. Ano nangyayari doon? Pinilit lang niya eh. Wala siya calling eh. Hindi lang taga. Malis. Amen? So kaya mas maganda yung nako na yung pagsubo. Nagdaan ka muna sa kahirapan. Kasi alam mo na eh. Amen? So yun yung mga kapatid. Ang nasa araw tayo sa verse. Doon pa rin tayo sa 44. Diba? Yun yan. Kanya kamay at paa. At napapalutan pa niyo ang kanya mukha. Pati mukha eh. Na ibig sabihin, yung great good, yung mga tradisyon, mga natitura sa sanlibutan, mga kapatid, mga bagay sa sanlibutan, napilit na pinangahawakan ng tao. Kanya hindi makapilos, nakatani yung kanya mga kamay. Hindi makalakad dahil ayaw niyang humakpang, hindi makahakpang. Dahil nahihinayan siya doon sa mga maiiwan niya. Di ba, may kayamanan. Hindi siya makahakpang. Natatani siya doon sa kayamanan ng sanlibutan na nasa kanya. Amen? Tapos po natin. At ano ba ang sabi? Ano ang sabi? Look around his face. Pati mukha niya hindi ba nakabalot eh. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi siya makakita. Spiritual blindness. Natatakpa na kanyang mukha. Hindi niya makita ang kaluanitian. Hindi niya makita ang kasadanaan na ibibigay ng Panginoon. Ang nakikita niya mga bagay sa nabutan. Pagdating sa spiritual, wala siya nakikita. Puro mga material na bagay ang kanilang nakikita. Pero sa spiritual, wala siya nakikita. Wala siyang vision. Amen? Isa din sa nagpapahamak sa tao yan, wala kang vision. Wala kang pangitain. Puro sa rin mo lang. Ang pangitain, ano kaya makikita? Ang, pag nakikita sa inyong pangitain, kung paano kaya makakakonsert sa kanya. At yun ay ginagantay naman ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya kailangan totally makalaya tayo sa mga bagay na ganyan. Pagka hindi tayo nakalaya dyan, wala. Tingnan natin na asan, ano pa ba ang umahanda sa atin? Ano pa ang tumatali sa mga kamay natin? Sa ating mga pa? Ano ang tumatakip sa ating mga mata? Yun ang dapat mahalaman natin. Yun ang dapat iyalis natin. Amen. At hindi ka makalakad. Spiritually speaking. At hindi ka makalakad. Hindi ka makapagpasya sa iyong sarili. Kinakailangan pa akayin ka ng akayin. Amen. Hindi ka makakilos. 
hindi ka makagawa ng paano sa Panginoon. Puro ang ginagawa mo ay sa sanlibutan. Bakit? May tali ang iyong mamay. Nakaya ko siya ngayon. Hindi mo makita ang pagpapahala ng Panginoon. Hindi mo maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Wala ka nakikita. Spiritual is spiritual. Puro material ang nakikita natin. May tingnan na kayo brother din nung makarang araw. Hindi ba? Live by faith, not by sight. Amen. Kasi marami, kahit na mga kristyano na namumuhay sa mga bagay na nakikita. Pero ang sabi ng Bible, the, the righteous will live by faith, not by sight. Amen. Pero yun po ang nakakalupon. Sad to say, bad Christians, they are professing, they are Christian. But still, they are living. in the flesh. Mga materialistic. Amen. Ay na pag mag-alala ka, di ba? Lagi ka nung problema. Ibig sabihin, bakit? Eh sabi niya rin, di ba? Mga alisin mo lang yung bato eh. Di ba? Makikita mo ang kaluwarti. Ano ba mo? Kaya ba nakila? May tumatakit pa mga kapatid. Ano ba yun? Tayo na nakakaalam sa sarili lang. Ano ba itong umahal sa akin? Bakit di ako makamu? Hindi ako maalas sa ganito ng sitwasyon. Amen. Ano ba ang klaseng bato? Umahal lang dito. Alam niya, kailangan-kailangan niya maso eh. Madura. Kailangan durugin. Tulad ng pinapaksa ng Wasp Holy Park. Dodomite. <laughs> Amen? So maraming handang mahal lang sa mga tao. Nakatali ang kamay, ang paa, at tinatawag na spiritual blindness. Amen? Maraming mga kristyano nga bulag pa sa katotohanan talaga. Kaya nga sa amin, you will know that by them. Amen. Ta. Ang kapatid tayo mismo, alam natin yun eh. Amen. Kaya kung minsan, mahirap ang ganun. Pero pagsikapan natin. Ang una ka, brother. Amen. So yung pumahal ka, mga kapatid, patagal sa atin ang tinatawag ng grape fruits. Yung mga tradisyon, mga bagay na natutunan natin at nakituro sa atin, na tinanggap natin. Amen? Napakarami yan eh, di ba? Isa-isa inyo, yung maraming turo sa inyo. Yung ginagawa natin ng araw. Di ba? Ano ang pinagagawa natin ng araw? Yung maraming turo sa atin, na ayalis na ba lahat yan? Naturo ba sa inyo yung paglakad ng paluhod? <laughs> Pag-rosaryo. Pag-umpisal. Amen. Yung pagkain kayo nagalit sa tao, susumpahin mo. Diba? Ang dami niya na eh. Amen. Marami niya mga kapatid, isa-isa inyo sa buhay, siya sa atin yung sarili niyo. Kahit na bakit maliit na bagay, handlang yan mga kapatid. Hindi ba? Yung maliit na bagay, pag natin-issued ka dyan, maring matapakay. Pero nang nangyayari, iniisip mo, bali, wala lang ako, maliit na ako. Pero hindi. Kaya nakang yan, butang eh. Amen. Putin dumilang kitang-kita ng Panginoon niya. Amen. Para pag ang isang punta, puting-puti, Di ba? Kahit konting napaka liit na lang yung pag umapag ng kita mo eh. Amen. Ganyan din sa buhay natin. Nais ng Panginoon talaga yung total yung malilis yan. Para pagtingin ng Panginoon, walang makikita. Amen. 
So, yung mga kapatid, yung grapefruit na yan, dapat matagal na sa atin, saka yung mga tumatakot sa ating mukha, yung spiritual blindness. Amen. Pagka spiritual blindness, mga kapatid, hindi hindi mo makikita talaga ang mga gawa ng Panginoon. Hindi mo ma-appreciate. Amen. Yun tinatanggap natin. Yun lang araw-araw na nabuhay ka, hindi ba? May pagpapala ka, hindi mo na-appreciate yan. Eh, bakit? You are spiritually blind. Hindi mo nakikita yan. Pag pinadaan ka sa pagsubok, may problema ka, hindi mo nakikita. Yun ay pagsubok ka. Yes, amen. Ang tingin mo nun, di ba? Physical ang tanggap mo dun. Kaya hihinapan ka, dahil dito, dahil dun. Pero pagka spiritual ay alam mo, nawa yung takot mo sa mata, nangyayari sa iyo, pinatatatag ka lang ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi kung saan ka mahina, doon ka pala lang kasi ng Panginoon. Yes. Amen. Kita niyo lang yung Jim, di ba? Brad? Pagka mahina ka mahina mo, ano kalalakasin mo? Yung kamay mo, di ba? Exercise sa kamay. Kung ano nga mahina, pag ang utak mo, mahina ang dapat mong gawin. <laughs> Kaya yan ang ngayari. Yung iba, yung bawa, wala magawa, nangihila, gano'n ito. Kung araw ganyan kami, ano ang ngayari? Mag-go-good time, pupunta doon sa club, happy hour, three hours, happy ka ba? Happy hour, 10 to 12. Ayun, happy hour, 10 to 12. <laughs> After the 12, ano? Hindi yung happy yun. Di ba? Katulad tayo ng araw, paglamas doon sa ano. O happy hour na, alas 5 na eh. Nakabasa, pumunta doon sa mental. O pampagana. Ginanahan. Hindi isang bote pampagana bago mo eh. Pampagana, ginanahan. Hindi ba sa Ruas Boulevard? Ay, hindi na pang pagano, pantigana lang, hindi mo pala na rin. Anay na ang tapas mo nun eh. Tapos yung pantigana, ano ang nangyari? Nakahiga na. Kasi wala na eh. Amen. So yung mga bagay sa liputan na dapat alisin na. Kaya nga ako nagpapasalamat sa Panginoon. Lahat yan inalis ko na. Amen? Lahat yan po, pinagkaanan po. Kaya lahat po, tali inalis ko yan. Amen? Ang hindi lang pwedeng alisin, ay ang asawa. <laughs> Pero hindi ito na yung asawa, dapat inaalis ka na. <laughs> Amen? Amen? So, lahat na nakakahanda, mga kapatid, yung tinatawag ng napkin dyan. Ayan, sabi yan. Kasi kung sabi yan, sabi ko, linen, strip of linen, and the coat around his face. So, every translation, napkin eh. May napkin na nakatakit sa kanya. Ibig sabihin, spiritual blindness, hindi mo nakikita. Marami mga tao, hindi nakikita ang palawang natin ng Panginoon. Ano ang sabi, ang sabi ng Panginoon para malunasan nito? Doon sa dyan, sa 8, 31-32. Ano sa dyan? Then, Jesus said to those Jews which believe in Him, If you continue in my word, then you are my disciples. Did 32. Ano sa dyan? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. <coughs> Kung kayo magpapatuloy sa aking mga salita, para alaman nyo ang katotohanan, Kung magpapatuloy, eh hindi ka nang papatuloy eh. Nakabasa ka lang sa chapter eh. Sa isang pa na kung naisong tulad yun eh. Amen. Kasi ba pag bukas ang Bible, paano naghahanap na magkaraya ko sa dab dayami? Pero kung gusto mong makita, Amen. Hindi basta binabasa natin. Ipapakita ng Panginoon eh. Amen. Kasi pag nagbasa tayo, kaya nga bago magbasa, nananalangin muna. Pagka na nalang ipapakita sa nga yung sayo ng Panginoon kung ano ang sinasabi ko. Ipapakita sa iyo kung ano gusto mo makita. Hindi basta yung binasa mo lang. 
pinasadaan ko na. Kaya ang pag-aaral ng Bible, hindi. Kahit sa Bible, ito ko'y sinabi sa amin yun. Paano naghahanap ka ng karayom sa dayami? Hahalong ka din niya hanggang makita mo ang katotohanan. Kasi ang sabi nga niya, pag nakita mo ang katotohanan, and yes, you're not the truth. Makikita mo, manalaman mo ang katotohanan. At ano ang panginabong niya, pag nakita mo ang katotohanan, ang sabi, the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan ang magpapalayan sa iyo. Kaya rin na kailangan, makikita mo yung katotohanan. Pag hindi mo pa nakikita yan, hindi ka makapalaya. Still, lalo mo pa sa spiritual blindness. Natatami pa yung mga kamay, yung mga paa. Hindi ka makalaya. Kaya hindi mo alam ang katotohanan. Hindi mo kailangan si Kristo ng lupusan. Is it John 4, 6, 14, 6? Hindi ba? Yes. I am now in the truth. And the light. Si Kristo ang katotohanan. Kaya kailangan maki, malaman mo, makilala mo ang lubusan si Kristo. Sapagkat siya ang katotohanan at ang katotohanan siya ang pagpapalaya. Amen. Kaya marami nga na hindi lubusan na unawaan kaya hindi makalaya doon sa mga tinatawag na mga maling pananampalataya. Hindi niya nakikita ang katotohanan. Nakagapos pa siya doon sa maling pananampalataya niya. Bakit? Okay. Hindi na siya sa liksik eh. Kasi pag nagsaliksik ka, makikita mo, ito pala yun. So, ibig sabihin, makakalaya ka na doon. Hindi mo nababalang ngayon. Kasi nakita mo, ang katotohanan nila, ibig sabihin doon, the truth will say to free. Pero hanggang hindi mo nakikita ang katotohanan, hindi mo pa makakalaya ito. Hindi sa pati yung napapakinggan mo. Lalo na kung isang beses mo napakinggan. Amen? Kaya nga, hindi ba yung mga tigabirayan, Hindi ba? Kung ano man ang pakinggan nila, pinakaroon ni Pablo, pagdating sa bahay, sasaliksikin nila, baka multo ito si Pablo. Sasaliksikin nila, totoo ba yung sinabi mo? Amen. Kasi kanya lang nangyayari. Si Kristo ba yung Diyos? Sabi sa nabasa ko, hindi tao lang. Ay, yung pinaniwalaan na si Kristo, tao lang. Si Kristo ay propeta lang pala yan eh. Amen. May kanya-kanyang pakilala ang mga karakter sa Bible. Sino si Kristo? Amen. Oo oh, nga, sinasabi si tao lang. Pero pinakilala ng binad yan sa si angels. Amen. Kaya kailangan basahin mo ng lubusan. Pero kung isang pato lang papasahin mo. Amen. Parang kakain ka ng prutas eh. Titignan mo eh. Ano kaya? Matamis o mataba? Matamis o maasin? Parang mga nalaman. Tikman mo. Piliin mo, tikman mo, kainin mo para malaman mo. O maasin o matamis. Amen? Eh may nagtitinda. Maasin po ba yan? Matamis. Ay matamis po ito. Ay, hindi po, kailangan ko maasin eh. <laughs> Say, pansisigang ko eh. Amen. So, kaya kailangan sa anong pati natin para makita natin. Amen. Sa 36. Sa 36. If the Son therefore shall make you free, ye shall free indeed. Amen. Pagka si Kristo, anak ng Diyos, nagpalaya sa iyo, tunay na malaya ka. Amen. Amen. Si Kristo lang ang tunay na malaya dahil sa iyong katotohan. Eh. Mali na yan, no? Amen. At dito sa chapter 9, may pinagaling din ang Panginoon dito, yung bulag dito. Eh. Amen. Pero ano sabi niya? Masahin natin, doon sa 9.25. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, isang bagay lang ang alam ko, sabi, that when I, I was blind, now I see. Ang isang alam ko lang, ako'y dating bulay. At ngayon ako'y nakakakita. Amen? So yan ang dapat ang patutuon natin eh. Dati bulay din ako eh. <laughs> Hindi mo nakikita eh, di ba? Yung mga pagpapaalanan Diyos eh. 
Wala akong nakikita eh. Pero ngayon, kitang-kita ko na. Bakit? Kasi nasa Panginoon ka na. Hanggat wala akong sa Panginoon ang tao, hanggat kami nangahan sa salibutan ko, natili ang patay. Para kang patay. Spiritually, you are dead. Wala kang alam sa nangyayari sa salibutan sa kapaligyan mo. Amen. Hindi mo alam, kinakabusap ka na nyo, kinatawarin ka. Hindi mo marinig ang kanyang boses dahil may nakatakip sa iyo. Takip ang iyong pandinig, takip ang iyong mata, takip ang iyong bibig. Amen. Kapos ka, hindi ka makamugpo. So, nakukuha ba natin? So, yun lang mga kapatid, kinakailangan natin talaga totally makalaya na ito. Makalaya na tayo sa mundo nito na ating pinagagawa. Amen? Amen. So, yun lang mga kapatid, at uh, tumayo tayo at tayo ay uh, alam na lang eh. At tayo ang awit ng isang awit. Hindi nga natin yung spirit of the Lord is palapatid.